हेलो गाइस वेलकम एवरीवन टू माय चैनल टू शिल्पी गोयल्स चैनल सो गाइस आई एम अगेन विद अ न्यू मोटिवेशनल वीडियो सो आई विल बी स्टार्टिंग विद अ स्टोरी सो एक बहुत बड़ा आदमी होता है और वो गाड़ी से अपनी उतरता है और एयरपोर्ट की तरफ अंदर की तरफ जाता है और अपनी फ्लाइट को बोट करता है उसे एक कॉन्फ्रेंस में एक स्पीकर की तरह बुलाया जाता है तो जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो वो अपना लैपटॉप ओपन कर लेता है ताकि वो अपनी उस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी कर सके उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी एवरीथिंग वाज गोइंग गुड लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है अब जब वो बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है तो पायलट अनाउंस कर देता है कि पैसेंजर्स क्योंकि बारिश बहुत तेज है तो हम अपनी फ्लाइट को अब नहीं ले जा सकते हैं इसलिए हम कुछ दूर पर ही जो एयरपोर्ट है वहां पर लैंड होंगे अब उसका दिमाग खूम जाता है कि ऐसे कैसे यार मुझे अपनी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है मैं कैसे अटेंड करूंगा एंड उसके दिमाग में सौ सवाल आते हैं गुस्से से वो पागल हो जाता है लेकिन पायलट लैंड कर देता है फ्लाइट को एंड देन जब वो नीचे उतरता है प्लेन से तो वो गुस्सा करना शुरू कर देता है यार मेरे को कॉन्फ्रेंस में जाना था एंड ये कर दिया तुमने वो कर दिया ये वो वो बहुत सादा गुस्सा एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है सर गुस्सा नहीं कीजिए मुझे पता है मैं आपको पहचान गया हूं आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर पटनायक एंड आपको एक स्पीकर की तरह एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है मुझे ये भी पता है और ये भी पता है कि मैं भी उसी कॉन्फ्रेंस में जाने वाला हूं लेकिन अब क्योंकि फ्लाइट यहां पर रुक गई है सो so, एक ही ऑप्शन है जिस जगह आपको जाना है एक स्पीकर की तरह वो यहां से तीन घंटे के डिस्टेंस पे है तो एयरपोर्ट से बाहर जाइए और कोई कैब बुक कीजिए और आराम से उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाइए वो बोलता है थैंक यू सो मच यार आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी वो बाहर जाता है एक कैब बुक करता है और ड्राइवर से बोलता है भाई जैसे भी वो जल्दी से जल्दी मुझे पहुंचा दे मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है और मैं नहीं चाहता कि कोई नई प्रॉब्लम आए सो इट इज वेरी पॉसिबल की जैसे वो मुझे पहुंचा उस डेस्टिनेशन तक मुझे स्पीकर की तरह वहां पर बुलाया गया है वो बोलता है ड्राइवर बोलता है यस सर बैठिए बैठिए बिल्कुल बैठिए बैठता है गाड़ी चलती जाती है अब तीन घंटे का डिस्टेंस था अचानक से क्योंकि वो ड्राइवर भी कुछ नया था उस रास्ते पर तो वो अपना रास्ता भटक जाता है अब ये बात बताए तो वो पीछे वाले को कैसे बताए वो तो पहले से ही गुस्से में है लेकिन फिर भी अब बताना तो था हिम्मत करी उसने और बोलता है सर वी हैव लॉस्ट आ वे वो गुस्से में भनभना जाता है एकदम से कि यार मैं पहले से इतनी प्रॉब्लम में था नहीं ना अब तूने और ज्यादा प्रॉब्लम कर दिया से तू रास्ता भटक गया है फिर थोड़ा नॉर्मल होता और बोलता है कि चल अब तो मुझे पता है अब तो मैं पहुंचने वाला नहीं हूं कॉन्फ्रेंस में किसी भी तरीके से कहीं ऐसी जगह पहुंचा दे जहां मैं थोड़ा सा रिलैक्स तो हो जाऊं जहां थोड़ा रेस्ट तो कर लू ड्राइवर कहते हैं हाँ सर ऑफकोर्स मैं ऐसी जगह पहुंचा देता हूं वो चलता जाता है चलता जाता है तो अचानक से थोड़ी दूर जाकर उसे घर दिखाई देता है उस घर में वो एंटर होता है और उस घर में एक बुढ़िया मतलब अंदर बुढ़िया होती है वो दरवाजा नॉक करता है तो वो बुढ़िया बोलती है अंदर आ जाओ जो भी है आ, आ, मुझे परेशान नहीं करो वो अंदर जाता है अंदर जाता है बैठ जाता है बैठता है तो देखता है उस बिस्तर पर बेड पर एक बच्चा सो रहा होता है वो बुढ़िया अपनी पूजा पाठ खत्म करती है खड़ी होती है और बोलती है कि कुछ चाहिए कुछ पियोगे कुछ खाओगे बोलो तो वो बोलता है कि धन्यवाद आपने मुझसे इतना ही पूछा बट अगर हो सके तो एक फोन दे दो एक फोन करना है तो बुढ़िया बोलती है क्या साहब क्या बोल रहे हो आप इस गांव में बिजली नहीं है तो फोन की फैसिलिटी कहां से होगी वो चुप हो जाता है फिर बोलता है लेकिन आप बहुत अच्छे हो कि अरे मैं तो तब अच्छी होंगी जब ये मुझे जब मेरा इस पोते को मतलब कोई भगवान का फरिश्ता आकर इसे ठीक कर दे कि क्या हुआ इसके आपके पोते को कि इसके माँ बाप नहीं है मर गए हैं और इस मेरे पोते को बहुत बड़ी बीमारी है और उस बीमारी को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता किसी ने मुझे बताया कि दिल्ली का एक बड़ा डॉक्टर पटनायक ही इसे ठीक कर सकता है अब मैं दिल्ली से लेके कैसे जाऊं बस भगवान से हर टाइम दुआएं करती रहती हूं कि किसी भी तरीके से मेरा बेटा ठीक हो जाए मेरा पोता ठीक हो जाए और मैं अपनी जिंदगी इसके सहारे काट लू पटनायक डॉक्टर पटनायक की आंखों में आंसू आ जाते हैं वो बोलता है माता जी भगवान ने आपकी दुआएं कबूल कर ली मुझे अब पता चला कि क्यों मेरी फ्लाइट बीच में रुकी क्यों मैं एक गांव में फंस गया मेरी गाड़ी खराब हो गई मेरे को रास्ता भटक गया क्यों ये सब कुछ हुआ क्योंकि भगवान मुझे आप तक पहुंचाना चाहता था 
माता जी मैं ही वो डॉक्टर पटनायक हूं जो आपके इस पोते को ठीक कर सकता हूं और बेफिक्र रहिए आपके पोते को मैं बिल्कुल ठीक भी कर दूंगा तो गाइज इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है जैसे कि आज कल की कंडीशन चल रही है कोरोना वायरस की हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं हर तरह से वी आर सिटिंग एट होम वी आर फुली फ्रस्ट्रेटेड बट गाइस अगर हम इसी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करें अगर हम भगवान पर विश्वास करें तो हम आसानी से इस मुसीबत से भी बाहर आ जाएंगे तो इसलिए हमें हमेशा भगवान पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि भगवान हमें कोई ना कोई अच्छा रास्ता दिखाएगा और हमारी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सुलझाएगा सो so गाइज मास्क लगाते रहिएगा कभी सिर्फ भगवान पर भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं सो so, मास्क भी लगाइए हैंड्स भी सैनिटाइज कीजिए वॉश भी कीजिए लेकिन भगवान पर से विश्वास भी मत छोड़िएगा थैंक यू गाइस बाय बाय